哈喽，大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。从二零一四年到二零一九年，看似只有五年，但一线流量明星却已经完成了一个代际的更迭。蔡徐坤、李现、肖战、王一博、杨超越等新流量，接过了鹿晗、吴亦凡、李易峰、杨洋,洋的顶流大旗。一部戏、一个综艺、某个事件就能捧出一个明星，流量更迭如此方便快捷。所谓铁打的资本，流水的偶像，但只要是市场。在那里，就永远都会有下一个蔡徐坤。偶像与资本之间的博弈，比起饭圈撕逼来的精彩，也残酷的多。上个月，香港上市公司这个传递娱乐和文澜文化，大家可能没听说过，但文澜下属的核心女艺人，你们肯定听说过，就是杨超越。公告发布后，传递娱乐股票猛涨百分之十一。这个文澜文化在娱乐圈也不是什么大公司，旗下女艺人除了杨超越基本不认识，所以这个公司的核心竞争力就是这个意外火起来的杨超越。那说白了，这九千六百万元大部分买的就是杨超越和他背后的流量。这次收购完成后，文澜文化的估值达到一点六亿元。文澜文化和杨超越估值上亿，听起来很大，但这其实是个很便宜的估值。看看以前就知道了。二零一六年，暴风集团计划收购刘诗诗、吴奇隆夫妇的稻草熊影业。按照当时的收购计划，稻草熊估值高达十八亿，刘诗诗手中的股份价值超过两亿。二零一七年，文投控股想以十六点七亿收购粤凯传媒，杨洋父子持股价高。高达四点五五亿，但这两宗并购因估值过高被监管叫停。这时候有人会说了，这生意好啊，只要把自己弄火了，现在都不用拍广告、接通告、出作品，生意变现了，只要等着有资本来收购，我就能赚上亿。其实并不是这样的，这只是资本压榨偶像的第一步。本次交易的核心不在估值，而在于对赌条约。想安心拿到这九千六百万和后续的钱，是要完成对赌的，对赌期为三年。通俗来讲，现在文澜赚钱基本靠杨超越，也就是你杨超越三年，不管用什么方式，广告、综艺、代言、演出等等，必须得给我赚够七千万。这七千万是纯利润，是收入减去成本之后的。如果赚到了，那大家皆大欢喜；就算你挣不到，也要得玩命挣，能挣多少是多少。因为三年后的利润将决定了剩下百分之四十股权的价格。如果赚不够五千六百万的话，剩下百分之四十股权就是白给人家了。所以你看吧。现在杨超越已经出现在各种广告代言、综艺节目上啦。杨超越参加的节目包括《横冲直撞二十岁》《哈哈农夫》《心动的信号》第二季等。影视方面，青春运动励志剧《极限十七》《与你同行》，恋爱轻喜剧《仲夏满天星》等。广告方面，杨超越是安慕希、康师傅奶茶、京东燕次安等多个品牌的代言人或大使，但是杨超越的收入要被捧红他的平台方腾讯切取一大块，剩下的再由文澜传媒和杨超越分成。也就是说，文澜传媒要实现三年七千万，平均每年两千三百多万的利润目标，并非易事。因此，你们未来会看到一个疯狂接单的杨超越，这才是新时代的赚钱工具人。要收购文澜传媒和杨超越的传递文娱，也有一些背景。他前身为天马影视，由香港资深电影人黄百鸣及儿子黄子元于二零零九年共同创办，及儿子黄子涵于二零零九年共同创办。二零一七年，富力集团张力之子张亮以四亿多的费用收购天马影视后，更名为传递文娱。反贪风暴电影和高能少年团系列就是出自该公司。被收购方文澜和杨超越，如果能熬过这段时间，并且完成了对赌条款，那他就等于拿到了资本市场的门。票，说不定以后可以以资本玩家的身份在这里翻云覆雨呢。而现实中就已经有这样的例子，比如杨幂等老牌流量进军资本市场，与上市公司深度绑定，成为利益共同体，也是通过对赌。二零一五年，杨幂和她的家行传媒借壳西安同大登陆新三板家行，继而通过西安同大与上市影业签署对赌协议，获得上市传媒共计三亿元的投资。家行传媒签署了一项对赌协议。上市要求嘉行从二零一五年到二零一七年三年累计实现的税后净利润不低于三点一亿，同时核心艺人不得解除与嘉行传媒的独家演艺代理关系。如果嘉行无法完成的话，嘉行传媒需以百分之十五年收益率回购上市影业持有的三百八十万股份。也就是说，当初三亿卖出去的股票，如果没完成对赌，现在要用更高的价格买回来。
，年利率百分之十五，这就是披着资本外衣的高利贷。加息一人这三年如临大敌，杨幂带领旗下的迪丽热巴等明星共同奋斗，玩命接广告、接代言、接电影，成了圈内劳模，也是知名工具人。二零一五年，杨幂、鹿晗主演的《我是证人》和杨幂、李易峰主演的《怦然心动》上映，尽管口碑差。但是作为流量大户，进账票房成绩可观，分别为二点二亿元和一点六亿元。这一年营收一点四亿，净利润超过八千万。二零一六年，同样杨幂主演的《亲爱的翻译官》上线，迪丽热巴的漂亮的李慧珍也为嘉行贡献不少营收。至此，两年净利润合计已经超过两亿。二零一七年里程碑式的《三生三世十里桃花》带领嘉行年净利润直冲两亿，业绩超额完成，提前完成了对赌协议。杨幂、迪丽热巴等明星也由此得到了丰厚的资本回报。经过第一轮融资，嘉行传媒的资本运作可以说已经轻车熟路，《三生三世》巨币第二天就迅速发起第二轮融资，估值达五十亿。此次游戏巨头完美世界注资五亿元，从十五亿到五十亿，极高的估值导致完美世界被证监会问询。而完美世界硬气地肯定了嘉行传媒的价值，至此依靠杨幂、迪丽热巴等明星，打造爆款影视剧不到三年的时间，嘉行就来到了五十亿元的估值，成为业界一段佳话。这其实也反映出娱乐圈里为什么有那么多明星不顾自身名誉去接一些质量不高的剧本，其实他们身上都背负着背后资本的压力和控制，不然谁不爱惜自己的名声呢？杨杨幂带领下的嘉行拿到了资本的门票，跻身资本市场。故事到这里本来是皆大欢喜，但还记得那句话吗？资本永不眠。拿到门票的嘉行开始寻求自主上市。这里科普一下，前文说过嘉行已经借壳在新三板上市。为什么现在又要说寻求上市？因为在我们的眼里，新三板上市其实并不算上市，因为新三板这个市场太小了，几乎没有流动性。就是一只股票，可能半年都没有交易。就算你持没有人买十亿的股票，你也卖不出去，因为根本没人买。的原因呢也很简单，就是他买了，他也卖不出去，炒不起来。新三板对个人投资者有很高的门槛要求，散户很难进入。没有韭菜哥，那当然这个市场也不受欢迎啦。说白了，就是资本圈大佬对影视资产还是持观望态度。我觉得这也是为什么最近嘉行在资本市场一直没有动静的原因。不过已经。拿到资本门票的嘉行和杨幂等明星，现在虽然遇到困难，但以后上市的机会还多着呢。就算是他以后不想玩了，把股票低价转手，也能套现至少上亿。而且杨幂、迪丽热巴等人也开始了自己的一些投资和收购，这就是一个明星偶像逐步升级为资本玩家的典型案例。其实还有太多明星和资本博弈，结局不那么完美的案例。比如杨洋,洋、范冰冰、吴奇隆、刘诗诗、杨颖、张国立、冯小刚等等，甚至包括蔡徐坤、王一博、周震南、李现、肖战等新兴偶像，这些人都开始有所动作。他们这些项目，无论是并购、借壳，还是大宗交易，其实，在资本市场圈都是小项目。但由于有明星的参与，关注度会更高，还会有很多周边八卦。其实很多明星工作起来都是非常玩命的，很多被诟病演技不好、唱歌不好，甚至打篮球不好的明星，他们其实自己都知道，但还是要硬着头皮上。自知电影剧本不好，拍出来也要挨骂，也要硬着头皮上。自知身体已经疲惫不堪，或者有的明星产后没多久，还要扛着身体不适，硬着头皮出来接单，这就是资本的力量。现在资本更聪明啦！以前资本追逐偶像流量，现在资本自己制造偶像，通过大规模投入，利用一部热播剧、一档热综艺，加之各平台轰炸营销，将稍有颜值的普通人通过训练包装成偶像，被资本捧起来的流量偶像，更像是一件明码标价的商品。在商品的背后是心甘情愿的粉丝，做数据打榜冲销量，唯恐成绩不好，导致偶像被资本抛弃。其实对于粉丝来说，你们如果真的为他好。不要天天只知道刷数据什么的，你做的一切其实都是为了一个目标，让你的偶像通过你们的支持晋升为资本玩家，而不是单单一个赚钱工具，让他能用钱赚钱，能去压榨或操纵新人给自己赚钱。韩国 Big Bang 组合李胜利就是如此，这些案例韩国娱乐圈有很多，这才能让他们过得更好。偶像要么通过和资本的博弈，让自己晋升为资本。
或者能在偶像不断更迭的浪潮中找到一条自己的长青路，不然就很容易成为资本的弃子。市场上会永远出现新的蔡徐坤，出现新的杨超越。现在五年换一批，未来可能是三年换一批。铁打的资本流水的偶像，资本永远能找到更鲜嫩的肉体，更美妙的灵魂，将其榨干后再换一批。往复循环，无限轮回，因此资本永不眠。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦，更多精彩资讯尽在大嘴一记，敬请关注哦。